杨兄弟，杨兄弟，你到底怎么了？杨兄弟。两位大哥，什么人？啊，两位大哥不必惊慌，在下不是倭寇，更不是海盗。要是惊了两位大哥，请多包涵。这位小兄弟，这方圆几十里荒无人烟，又经常有海盗倭寇出没，你怎么会到这儿来呢？啊，这位大哥，在下只是想寻一个船家。小哥寻找船家，莫非是想过海？正是。现在正是涨潮。什么事儿这么急呀、啊？要马上出海，救人。那，那好吧，跟我来吧。好
！大侠饶命！大侠饶命啊！我看你武功还是不错，为什么不辞报效国家，却为倭寇卖命？大侠有所不知啊，我本是雁囊山的一名猎户，可那朝廷官兵杀了我爹，又逼死我两个妹妹，小的又被官府缉拿，不得已才投靠了汪大首领的呀。原来是这样，官府为何这么做？只因我两个小妹年轻貌美，官府说要奉旨送京侍候皇上，说是侍奉皇上，其实。就是要取他们处女之精血，去造红丸，给皇上延年益寿。我和我爹奋起反抗，不料我爹被杀，妹妹也被抢走。我一气之下，杀了县令，这才被官府通缉。我也是没有办法呀，我们沿海的百姓实在是没有活路啊。官府比倭寇还要狠毒凶残，而且天天就在你身边，百姓痛恨官府。比痛恨海盗倭寇有过之而无不及呀！但无论如何，你也不应该助纣为虐，带着倭寇反过来残害我们大明百姓。大侠说的对，小的以后再也不敢助纣为虐了，还望大侠给小的一个机会，让小的重新做人呢。好，我相信你，起来吧。谢大侠不杀之恩，此身愿为大侠居士，做牛做马也心甘情愿。那倒不必，你叫什么名字？小的姓常，单名一个山字。常山，对对对，小的是叫常山。常大哥，麻烦你将我送到大门岛，待我登岛之后，你自行离去，回雁荡山也罢，去别处也好，只要不与倭寇继续为伍，残害百姓，那就行了。好，我以最快的速度送你去大门岛。好，嗯，走吧。到过好冰山，凤弟，到底怎么回事？凭你和郭姑娘的武功，远在飞燕次郎和廖千峰之上，怎么，怎么你会伤得如此之重？幸亏有金刀仙子护着冰山，才能出大事。看来这个金刀仙子也算是个有情有义之人。凤弟，你
你的眼光确实不差，就是不知道他们把郭姑娘关在什么地方了。大哥，这你放心，藏到哪儿我都能找到她。哎，凤蝶，我问你，自打你来到了岛上，你有没有打听到他们防御部署的情况？啊，都清楚了。我找冰山的时候，我在岛上转了两天，倭寇的防御都在我脑袋里呢。好，这样我就放心了。凤蝶。你回去把这里的情况向戚将军报告，让我回去，那怎么能行啊？方定，你有伤在身，必须回去医治。不行不行不行不行，大哥，我要跟你一块儿回去救冰山。方定，我没照顾好他，我不能让你自己回去。方定，戚大人现在还等着我们的消息呢，听话，快回去。大哥。大哥，大侠，来，麻烦你，来，常大哥，这是我兄弟封老五，老尼把他带回去，务必交给戚将军，保证他安全离开此地。可是他没事，长兄你别担心，我只是点了他的昏睡穴，三个时辰之后他自会苏醒。大侠放心，你自己有保重、啊。有劳了。放心吧，好活着，让法王失望了。嘿嘿，看你的脸色，离死也差不远了。就算我只能活一个时辰，也拉着你们几个垫背，我算是舍身取义了。九如、王元正，你们几个身为大明的子民，不保家卫国，却伙同倭寇一起残害同胞，你们就不怕报应吗？小子，我汪元正乃西毒后人，历尽艰险，方可称霸一方。为了我的山寨，为了我几万兄弟吃饱穿暖，自然是谁能给我好处，我就帮谁。
还用你这个将死之人跟我讲什么狗屁大道理？把郭姑娘交出来！如果不交呢？那我就踏着你们的尸体，把郭姑娘带走。姓杨的，你家的郭姑娘，现在正在石牢里受刑呢。她正和其他掳来的姑娘一样，在军营里欲仙欲死呢。啊！姓杨的，上次让你逃跑，算你运气。今天你死定了。既然我今天赶来，就没想过要回去。哼，那我就成全你。谁来？都统，他所中之毒可是我调制的五毒会吗？正是。这就对了。姓杨的，因你的内力深厚，中了毒之后，功力虽然暂时有所提升，不过那也是回光返照，马上就会消失的。而且你越用内力，功力就消失的越快。你小子最终还是难逃一死。汪大头领制毒用毒的本领，独步天下。在下知道是活不了多久，但凭现在在下的武功，你们都加一块儿，是我的对手吗？你小子也太狂妄了吧！就是。哼。那你怎么不下来跟我比试一下？原因很简单，你，还有九如，还有你的两个徒弟，都受伤不轻。我看，在这儿除了金刀仙子以外，都是一群废物。你说是吗，法王？杨少侠果然是明察秋毫啊！法王过奖。杨少侠。我等虽然都和你一样负了重伤，但是照样可以内力护体，功力减了一些，老虎抵不住群狼。如果我们一起杀，杀了你照样不费吹灰之力。
，是吗？嗯，甚是。那还等什么？为什么不动手？哼，看你小子真是活得不耐烦了。能在此之前杀了你们几个祸国殃民的东西，岂不是人生一大快事？放肆！我就让你快死！上！天之灵，保佑杨天宗。无论他在哪儿，一定要好好活着。混蛋！飞猿，你们两兄弟入侵我中原。愚惹我百姓，烧杀抢掠，无恶不作。今天，受死吧！
刀下留人，大家都不许动。这他终究是个祸害。你笑什么？笑你们这群无用之人！信不信我这个将死之人，一样把你们全杀了？我不信。好，那你们谁先杀？大将军，留着他还有用？什么用？他是戚继光看重之人，你的心过得和那疯子。他是我们手中更重的砝码，他都活不了多久了，留的还有何用？哼，所以才请大头领给他服些解药，这是延长他的寿命，不用太多。法王，你到底想拿他怎么样？戚继光虽然已经答应我们的条件，但是朝廷还没有批准。如果朝廷真的不批准，戚继光就会大量的攻城，到时候你说有没有用啊？哥，法王说的对，有他在咱们手里，戚继光不能不有所顾忌。今后如果无法阻止戚继光攻城，我们再把他绑到阵前斩首，既可以保士气，可以威震敌方，再加上那个姓郭的女人，你说有没有作用啊？我就不怕我先杀了你们。命令！就凭你这德行！哈哈哈哈哈！银枪，不通，再过来！你们俩把他押回去，把那姓郭的关在一起，好让他见上最后一面。先给他服些解药吧。师傅，师傅，你没事吧？啊，没事。如果让这小子再坚持一个时辰，我想我们所有人都不会走着回去了。他和姓郭的女子，是戚继光身边两个武功最高强的人。他们两个已经武功全废，这戚继光又有何惧？你说的很对，现在的形势对我们很有利，最起码延迟了戚继光公道，再加上这三千两黄金，如果到位了，就应该没问题了。是，师傅。嗯，啊，仙子，这几天得辛苦你一下，经常在岛上巡逻，切记不可大意。让戚继光钻了空子。放心吧，师傅，徒儿定当尽心尽力。师傅，请走吧。临死之前，你们两个再好好聚聚吧。天纵，你，我听他们刚才说，你是一个人打进大门岛的，是真的吗？是真的。
不知道，可那又怎么样呢？为什么？为了救你，我想快点见到你。你怎么这么傻？田总，你的脸色，啊，你你是不是中毒了？我没事。你不能骗我。我中了王元正的五毒幻影，要不是因为五毒会的毒性发作太快，我早就把你从这救出去了。什么时候中的毒？在台州之时，算起来应该有三四天了。王元正，他的毒很厉害，很凶狠。你不在台州解毒，来大门岛做什么？你不要命了吗？临死前能见上你一面，不好吗？不想见我吗？既然是这样，倒不如不见。就当你是凭空消失，我反而没有挂念。你说什么，和尚？我没有骗你，杨兄弟真的只能活三天了。三天？我大哥一定知道，明明中了那个五毒会，干嘛还要扶那个鹤顶红啊？他他为什么呀？他还不是为了救你和郭姑娘？大哥怎么会知道我们会有危险呢？我想送封信出去都办不到。他和你刚才一样，一下子突然坐了起来。说是你和郭姑娘的生命危在旦夕，然后非要服用鹤顶红，还要服你就给他服啊啊！你还说我是呆子，我是呆子，你就是一个傻子，你知道不知道？杨兄弟的脾气，你不是不了解，他所执着的事，一定会执着于此。即便我们大家都在，可谁也拦不住他。我真想一掌拍死你！你要去哪？我看看百草药王去。老五，老五，你听我说。齐将军，天纵哥，怎么会一个人去大门岛？我们要尽快进入大门岛，否则就来不及了。是齐将军，能不能早点供我？再等下去，我大哥真没命了。冯上下，你现在的身体需要静养。我大哥命都没了，我还养什么伤啊？我。你放心，攻打大门岛的事情，我自有部署。百草药王，我求求你了，让雪泽多存活几天。你能存五日，就能存十日，多五天就好。拜托，拜托了，拜托，拜托，拜托了，拜托了。大
人，我和于总兵制定的和倭寇作战计划是这样的。你看，以我大军十万之众，先行荡平海盗汪元正数万人控制的陈余岛，使之大门岛的倭寇孤立无援。待我军占领陈余岛之后，再对大门岛的倭寇进行围歼。如果此战能胜，则可大振民心。这个计划。还可震慑江敏的倭寇，从此彻底改变江敏这的沿海形势。为何不先拿下大门岛，再剿陈余岛？大人，大门岛倭寇两万余众，而且英勇善战，其首领肥原一郎具有万夫不挡之勇，而我军多是内陆战士，从来没有跟倭寇交过手。如若先打大门岛失误，则挫我军锐气，长了倭寇的威风，所以我们选择先攻打陈余岛，这样胜算大一些，也可在实战中锻炼我内陆官兵，然后再战倭寇，如此则可胜券在握。若能全歼或者击溃汪元正，则在心理上也会对肥原一郎有所震慑。长久以来，汪元正的海盗一直都是肥原一郎的帮凶。臣与大门成犄角之势，砍掉臣与。大门它就是个孤岛，倭寇军心涣散，再围而歼之，我军必大获全胜。嗯，对，于将军说的对。好，这个计划对我内陆水兵很有利，就这么定了。大人，此次战役还需要水兵配合，需要水兵拦截在陈余岛和大门岛之间，一可以防止。汪元正海盗逃往大门岛，二可以阻拦肥原一郎前去增援，如此拿下陈余岛，便胜利在握。齐将军，你不必担忧。我来时已命浙江、江苏两水师同来乐清湾会战，此刻他们已经到了大门岛之西北，陈余岛之东了。大人高瞻远瞩，是我浙江百姓之福啊！<笑>也是我等之幸啊！啊，好了好了，你们就别拍马屁了。没有你们的浴血奋战，我一个光杆司令有什么用？还望你们众将众志成城，同仇敌忾。待拿下大门岛、陈余岛，我在这里给你们庆功，并奏请皇上犒赏三军。谢谢大人，大人，免了，免了，免了，免了。免了，免了。哎，看见没有？山脚那边就是码头，科长，你和贤杰先过去啊，我上去打探大哥的消息。哎哎，不行，封地，倭寇主力若不去陈余，我们绝对不能暴露的。对呀、啊，老五，咱们千万不能破坏了戚将军的大事。那大哥要是不行了怎么办啊？要是落在倭寇手里怎么办？见不到他，你们心里不着急。封地，九如法王，他们全在岛上，我们是救不出他的。听总哥还有两天时间，一旦齐将军开始攻岛，我们完全有时间救他出来。那他们不是都有伤在身吗？老五，以他们的功力，这些天怕是已经全好了。而且，封地，你千万别忘了，岛上还有两万多倭寇和海盗，咱们的身后又是大海，就是找到了杨兄弟，我们也走不了啊。封地。你就忍一忍吧，这样做都是为了天纵哥好。哎，老天呐，请保佑我大哥再多撑几日，拜托拜托了。哎，哎，走。
将军，守岛的重任就交给你了。大门道若丢失，陈玉道再怎么守也守不住，而且我等也断了后路，所以一定要加倍小心，就不要啰嗦了。陈玉道丢了，大门道也一样。四郎，听明白了吗？是。仙子，师傅。知道为师为什么要把你留在这里吗？徒儿知道。嗯，好好干，我一无战机，可别怪师傅不客气。是。法王不会对仙子施什么毒咒吧？这般恶狠狠的害人。哼。走。仙子，我有东西要送给你。这是什么？这是天地水三毒所混制的王毒，入火、入水、入空气、入兵器，均可瞬间制敌立死。嗯。哎，不可！闻到此味者，立死。使用之前，先将这瓶中的药丸服下一颗，方可入毒。记住，若中此毒，便无药可解。汪大头领，这些你都拿过去吧。仙子要此物无用。怎么能说没用呢？哼！飞元次郎只不过是个酒色之徒。我这三个弟子虽然忠心耿耿，可武功却稀松平常。虽然说强留在陈玉岛，但是谁也不知道戚继光和那几个武功高手会不会偷袭大门道，所以仙子守岛之任慎重。可是，我并不善用毒。这我知道。但是危急之时，这王毒却可以杀敌保命。此药遇风则化雾，可以杀敌于无形无影。我知道仙子不想用于杀人，但是。自己的性命是不能不救的，我只是希望仙子能够珍惜自己的性命。万一仙子有个闪失，我魔元正怎么能独活呢？我已吩咐我的三个弟子全力保护仙子，他们身上也带了这帮毒。若遇危险，他们定会为仙子拼上性命。汪大头领，您这又是何必呢？陈宇和大门。乃至世间万物，对我汪元正来说，不过是浮云。唯有仙子是在下身心所系。我希望千万不要用此计。仙子若无恙，我汪元正能够活得快活，便是死，也是个快活鬼。仙子，我们回去吧。你还想惹祸？乱说什么呀？我怎么是乱说呢？要不是你，只顾看见到仙子。
你和温梅姐，能暴露吗？跟我大哥说，那是有奸细出卖给倭寇，要不然我和冰山也不会那么早被发现的。是你，那眼珠子都要掉到金刀仙子身上了，还用奸细通报吗？有吗？啊！我跟你说，你要是再惹祸，就是你害死了天纵哥。我跟你们说，关键是，别一看到金刀，眼睛就发直。是啊，封地，你就死了这条心吧。那金刀仙子的心呢，根本就不在你身上。你想啊，要不然，他也不会拿了你啊。我就不跟你们说了，到时候等我救出了冰山和我大哥之后，我就……怎么，你又想怎样？不跟你说，我急死了！哎，冯迪，诸位勇士，刚刚接到探报，大门岛一万五千的倭寇已经乘船前往陈玉岛增援。下面听我号令，全体登船。立即开往大门岛以北，隐蔽待命。今夜子时，强行攻打大门岛。各位都是温州的勇士，平日里自家人相斗，无不争先恐后，视死如归。不知道今天的勇气还在不在？在，在。好，今天我们攻打倭寇盘踞多年的大门岛，是我明军出海作战的第一次，也是我们温州的勇士。与倭寇作战的第一次，是想做勇士，还是做孬种？看你们自己的表现。勇士们，是想让世人耻笑，还是名留千古？名留千古！名留千古！名留千古！名留千古！名留千古！名留千古！好，所有将士听令，立即登船。五千余人已由大门岛驶向陈玉岛增援，我水师已由蒲溪出发，封锁大门至陈玉海面。今夜可对陈玉形成合围，并静候大帅进攻之令。好，传我命令，移师大门岛。什么？这大门岛？对，全军要严密封锁消息，不准有任何消息传出。是。胡将军，怎么往大门岛走？不是去陈玉岛吗？对，咱们今天就是拿下大门岛，佯攻陈馀，只是诱敌之计罢了。那先前的部署，无妨。齐将军，你在大门岛突袭，带我们前去，一举拿下。从现在开始，不准任何人离开军营半步，包括你们这些高级将领，一次给敌人传递消息的，立斩不赦。是是。快里面还有几个岗哨，两处都在你的身体。走走。来，走。快快快
这些天休息好了吧？本将军对你有话要说，得罪了。放开他！放开他！你放开他！放开他！放开他！你，我，找死！少管闲事！哼！你放开他江湖侠女了，你先和我回日本，我会让你过上荣华富贵的生活。郭姑娘，答应我，郭姑娘，拜托了。二将军，二将军，什么事？戚继光已经勾上岛了。嗯？什么？你说什么？戚继光已经勾上岛了。我知道了，下去。是。你的死期已经到了。你怎么解开穴道了？这有何难？杨天纵，虽然你们日本忍者的点穴手法比较特殊，但是对我杨天纵来说，小菜一碟。你是个将死之人，还有什么话好说？将死，你怎么不自己来试试？好，今天就让本将军结果了你。
，你为了救我和冰山，先中了五毒会，又服了鹤顶轰。大哥，你怎么那么傻呀你？你说什么？妹妹，能见到你们几个好好的，我死而无憾。我们也是，我知道，大哥，你为什么还要赴鹤顶红？你要我们怎么办呢？你这样做，就是为了救我和老五。我不能见你们几个身陷囹圄而不顾。如果这件事情换作是你们，也会这么做，对吗？这样做，值得吗？本梅。何为值？何为不值？我心满意足，也就足够了。而且，能见到你最后一面，比什么都值。嗯。杨少侠，你这一句问得好啊！郭姑娘，难道你不知道杨少侠已经是垂死之人了吗？你胡说！哈哈，是吗？哈哈哈，你一定是不希望他死啊！啊？嗯，我猜的没错，你一定是喜欢这位玉树临风、侠肝义胆的杨少侠。哈哈，英雄美女。嗯哼，哎呀，真是天作一对儿，只可惜。怪我。你胡说什么呢？哼，真想不到，这法王也有信口雌黄的本事。哈哈，哈哈，也罢也罢，哎，就算我是信口雌黄，或者是胡说，但是杨少侠可以肯定的是，你已经见不到明天早上的太阳了，对吗？说的没错，但是有一点你给我记住了，今天我杨天纵已经将生死置之度外。只要我能够协助七将军杀了你们这帮倭寇，毁了你们这个老巢，就心满意足了。<笑>你真的认为你会杀了我们吗？我实话告诉你，你不仅救不了他们，而且戚继光也毁不了这座大门岛。就凭你？怎么着？你觉得我说的不对吗？好啊，我们能够把你们五千人团团的围在岛上，我就要有一万五千人的力量。你放一万五千个屁还差不多。你九如法王，你还不死悔改吗？你们的人早已在陈余岛被我们包围了。<笑>你真的认为我这个老怪物能相信戚继光的调虎离山之计吗？实话告诉你，好戏还在后头。银枪，在，师傅，发信号。
还我率领攻上大门岛，全歼岛上倭寇。是。金公，金公，金公。报告大将军，发现胡宗宪的战船。什么？战船？九、嗯、如，齐将军用的是连环计，你还得意的起来吗？呀！把他们都给我杀光！杀！将军，胡宗宪的大军已经把大门岛包围了。什么？传令下去，死守大门岛。哎，等等，大将军，死守大门岛，我们是没有什么胜算的。我们日本武士是不会被打败的。事到如今，也只有让这些武士和戚继光一块埋葬在这儿了。你是说王东吗？嗯。是这样，我已经告诉弟子，如果不敌，马上听我号令，放出王都，把大门岛变成死地。不，我要守住大门岛，和戚继光一决雌雄。别再等了，再等下去，等戚继光和胡宗宪的大军会合，咱们都得死在这儿。对，那些武士都是我的心血，我宁可让他们玉碎，也不能白白被毒死。哈<笑>！你笑什么？我笑你是个鼠目寸光之辈，难道你不懂得弃卒保车的道理吗？你敢侮辱我！哼，大将军，现在的情形就像被毒蛇咬住手背。如果我们现在不挥刀断腕，这里就是你我的葬身之地。但是如果有勇士断臂之勇，何愁他日不能再卷土重来呢？可这些武士。千里迢迢追随我而来，就这么白白被毒死吗？不，你们武士不是讲究视死如归吗？如果他们的命能换来明天的胜利，他们也是死得其所呀。再说了，大将军，东海还有万千岛屿，丢掉一个大门岛，改日我帮你再夺回一个岛屿，到时候就不是你现在这个样子了。无毒不丈夫，如果想成就大事，就不能有妇人之见呐。
亏了你的计中计，我们才能打赢这场仗啊！再好的计谋，也离不开这些勇士的舍生忘死、奋勇杀敌。郭姑娘，你们可出来了。凤少侠没事吧？他没事，只是晕了。杨少侠呢？杨少侠怎么没有出来？天纵阁的。他怎么了？他怎么了？为救我们死了。什么？戚将军，王毒就要飘过来了，此地不宜久留，我们赶紧撤离吧。小心师傅，我跟老五不在期间，到底发生了什么事？还有啊，我到药王谷找陆之远，去求解药。为什么天纵哥不能紧要拿回来，就一个人去了大门岛？皇上，我刚才梦见万梅她出事了，不行，我要去救她。你都伤成这样了，你怎么去救他？你这是做梦！我分明能感觉到他有危险。不行，和尚，我得去。不，你连动都动不了，你还怎么去救他？民间不是有句说法吗？梦是反的。小心师傅，我要你帮我一个忙。什么忙？你替我去找一味药。什么药？它能解你身上的毒吗？也就是说，天纵哥救了郭姑娘跟封地，然后他还服下了鹤顶红，他不要命了吗？天纵，你为了救我，如此自残，值得吗？皆是缘分，杨兄弟。或许他觉得值得，终究还是我害了他，杨天宗。你虽然救了我，可我这一辈子都活得不开心。大哥，凤蝶，老五，你没事吧？我刚才做了一个特别可怕的梦，梦见我大哥中毒，从天上摔了下来。我大哥呢？我大哥呢
，不行，我见大哥。你先躺下休息一会儿，刚才大战了一场，你不累吗？来，休息一下。不见了，大哥，我心里不踏实。哎，老五，凤弟，老五，他不在这儿。老五，铁哥哥他还在大门岛呢九如法王让金刀仙子放毒，然后，和尚，你为什么不让我救大哥？你终于想起来了，你拦着我不让我救大哥，你安的什么心啊？我叫你去了又能怎么样？你去了还不是白白送死？冯弟，别这样！我往死不往死，跟你有什么关系？现在让我大哥一个人留在大龙岛倭寇的老巢里。多少折？如果我大哥有个三长两短，跟你拼了！也罢，生死之事，贫僧也是参破不了的。参你个头啊！凤弟，怕死就别打我口。是怕我控制不了我自己去给你们惹麻烦是吧？好，没问题，我哪儿都不去，哪儿都不去。凤弟，凤弟，不要再骗自己了。你想想，为什么相信师傅？他偷偷把你打晕。医生，你告诉我，我大哥究竟怎么样？你大哥他中毒太深，又被九如法王给掳了去，怕是，怕是已经不在人世。
我真恨自己回来太迟了，没赶上跟你们一起攻打大门岛。没想到，没想到事情居然会这样。杨少侠，舍身取义，堪称豪杰。今天若不是他把敌人放的毒全部卷走，恐怕我们早都没命了。所以，杨少侠在大门岛一战。立了不朽的功勋，冯少侠，节哀顺变吧。节哀顺变，节哀顺变。你怎么知道我大哥就一定死？我大哥身中两位巨毒，都能够力战九如法王和飞云一郎，这多加以为，或许没事。宋手下，不要再自欺欺人了。自从他中了五都会和鹤顶红之后，他已深知自己无力回天，所以他拼了最后的力气，救了我们所有人的性命。你也知道，我们的命是大哥救的。当我大哥落难的时候，我为什么不去救他呢？为什么？为什么？为什么？平日里，你们一个个的全都大哥前大哥后，真出了事情，全都置他的生死于不顾。Ha ha 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 ha! 